wetu. Waambie watu kazi ipo, mambo yameanza. Wasaidizi nje ya ulingo, tunakwenda kwenye round ya kwanza. Ndani ya Usalena na Sibla Madhani na Aedani eh, Mwila ndio tuko nao hapa pembeni na ambao naona ulingoni sasa hivi mwenye bukta rangi nyeusi ni Sande Kiwale dhidi ya Isa Molel. Sande Kiwale eh, bondia mzoefu sana huyu na na Sibla Madhani nadhani wakati unakaribishwa katika ngumi mmoja wa watu waliokaribisha ni Sande. Ya nakumbuka siku mwaka gani nilikutana naye Sande Kiwale wakati yuko wa moto sana yani. Mm -hmm. Lakini ndio na mimi ndo na chipkia hiyo niliweza kumpiga knockout kama round ya 6 ni bondia ambaye alikuwa anatisha zamani. Aidan, <laughs> uh, leo kwa mara nyingine tena uulizi mara mbili kwamba ukimwona <laughs> bondia amevaa class. Mm. Uh, ujue huyu anatoka kwa mzee Kinyogori. Eh, kwa Kinyogori mmoja. Eh. Uh, Anazidi kutengeneza vijana wengine wapya. Lakini uh, Sande Kiwale kama ambavyo nimeweza kuhusia na Nasib Ramadhan ni bondia mzoefu na sasa hivi wamekuwa kifanya mazoezi pamoja na Nasib. Nafahamu kama Nasib ana safari ya kwenda Norway yeah. uh, kwenye pambano lake kubwa. Yeah. Sasa wanasema yani mzee moto wake unakuwa katika nini? Eh, yani mzee moto wake unakuwa katika nini? <laughs> Ukali wake unakuwa katika nini? Ingawa wanasema mikuki mingi kwa kwa mikuki mingi sio? Ehe. Ndam. Eh ni pambano ambalo ni la kwanza kwa siku ya leo na kwa uzoefu tu umesema kwamba Sande ndo alikukaribisha lakini kila tunapomwona Sande ukiangalia shape yake mm. inaonekana ame train vizuri eh baada anafanya mazoezi vizuri ah moyo best eh sikuizoea kumuita moyo best lakini anajulikana kwa Sande kiwale ndio ame train vizuri na moja ya sparring ya imechi ni mwenyeki wanamechangia 100% kumpa sparring katika imechi ni bondia ambaye mvumilifu na ana power kama huyu Moleli Moleli akijilei yeah. akikutana na power anaweza akashuka kwa sababu Sande ana power sana za mikono ana left hook kali sana Aida right Aida nimeisikiliza hivyo na no. kama mtu mwenye uh, mwenye sifa ambazo nasibu anazizungumzia Moleli anatakiwa hawe katika eneo gani hasa na kama alipoanza ame, ameenda anaenda sahihi na kile ambacho ni kizuri kwa Sande of course uh, mpaka sasa hivi naona uh, Moleli amefanikiwa kulitawala uh, pambano kwa hizi kwa hizi kwa hizi dakika tatu na amefanikiwa kiasi fulani kumlazimisha ameni uh, Sande awe anachezea mbali kidogo na hiyo mara nyingi ndio principle ya kucheza dhidi ya mtu ambaye ana nguvu kuliko wewe kwa sababu ukiwa na mruhusu mbadilishane uh, ngumi ina maana itakuwa ni hatari kwa upande wako lakini so far naona uh, Isa Mole amefanikiwa kumlazimisha kidogo uh, Sande awe anachezea mbali na yeye kwa jab na one tools kama hivi ukitoka kwa haraka ah ya kai ni pambano ambalo linatufungulia usiku huu kwa siku ya leo na unachoweza kuangalia wewe mtazamaji kama unajongea hapa warehouse maeneo ya Oster Bay unasema katikati ya Oster Bay Masaki uh, unaweza ukaje ukashuhudia vitasa ambavyo leo hii Ibrahim Class atakuwa namalizia akicheza na Chino lakini Idi Pialari kwa mara ya kwanza uh, akiwa katika kingamuzi cha Azam TV atakuwa ni goal. Raundi ya kwanza tumemaliza hiyo. Nini ambacho umekiona paka hapa Nasib? Uh, kitu ambacho nilichokiona kwanza kwa Sande Kiwale ni utulivu wake aliokuwa nao ameonyesha ukongwe wake bado 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 ana nguvu ya kuendelea na raundi zingine bado sijaona kama ana changamoto yoyote alokutana nayo kwa sababu hii ni raundi ya kwanza na huyu bondia wake mola mola mo, ana naye anazidi kumuonyesha kumuonyesha kama yeye ni damu changa anazidi kumchangamsha kwa hiyo kadri tunavyozidi kwenda tutazidi kuona vitu vizuri Naam nime binafsi nimependa uh, uwepesi wa Mole kwenye round ya kwanza uwepesi kwenye kupiga na kutoka amekuwa akifanikiwa sana kupiga kutokea mbali na kutoka kwa haraka ili kuondoa mazingira kwa uh, Sande Kiwale kuweza kumcounter yeye so kwa round ya kwanza nimependa uwepesi ile ajili zaidi ya Isa Mole Haya round ya pili hiyo tunaiangalia kwa wewe unayewasha uh, kisubuzi chako kuangalia kupitia Azam TV Uh, hawa ni mabondia ambao wanapigana Sande Kiwale dhidi ya Isa Mole. Sande Kiwale kwa wale wa zamani watamkumbuka kwa jina la Moro Best. Uh, na hii uh, haikuwa shambulio au pigo ambalo ni la kumhesabia Moro Best na Lefa ameweza kwenda nalo sawa sawa. Uh, wanasema kwamba mabondia wengi wa zamani kwa nini wakipitia pitia maeneo wakakuta Bukta WBC WBF wanapita nayo? 
Ni maona wengi sana zamani. Eh eh. Kwa nini? Wewe una, una moto huo pia ukikuta uichukue uje kucheza nayo? Ah. Uh, eh kwa sababu niko niko naye na hiyo ni bukta ambaye nimemkabidhi mimi. Nimeona. Yeah. Kwa hiyo umelijibu swali langu vizuri. Maana yeah. left hook yake naona yeah. kama alivyosema yeah. nasibu sasa. Yeah, yeah. nimeanza kuona left hook ya eh, Sande Kiwale imeanza kufunguka. Na anaonekana kuwa na left hook kali sana ambayo lazima Isa Molel aanze kuwa makini nayo. Naam. Eh, hapa ni uzoefu. Isa Molel naye amepeleka shambulizi zuri. Eh, anaonekana bado ana utulivu. Na naona hapa uclass class flani unasibu unasibu. <laughs> Engawa speed ya mikono ya 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 Moro Best uh, unaweza ukasema amepita aiende kama ilivyokuwa lakini akif, akipiga haraka haraka unamuona kwamba ile left uko nayo imalizia yeah. na inaweza ikae na hatari sana kwa Mole. Yeah. Nimeona mimi <laughs> 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 Na ye uh, amekuwa kiguswa anaonekana kupepesuka ingana kiangalia Mole sioni kama panchi yake ni ina nguvu sana lakini inaonekana ngumi kila ngumi na Olendi na msumbua Moro Best. Uh, Mole yeah. anashambulia anamweka kwenye kona pale lakini nina anachokifanya kimalizia. Inabidi awe na uchangamfu wali ya juu kujikinga Mole. Mashabiki wanashangilia Moro Best anajaribu kupepa Mole anapeleka ngumi anapeleka nyingine tena. Peleka tena Moro Best anajibu anapeleka ngumi. Peleka ngumi Mole Moro Best anatoka. Stop stop. Eh hey. Haya. Anaambiwa ulichokifanya ni foul. Box. Haya, Moro Best atamaliza sekunde hizo 33. Concentration kwa Moro inazidi kwenda juu. Moro Best pamoja na kuweka gadi yake lakini bado ngumi zinaruhusu na bado umbali wake ambao ameweka dhidi ya Moro unamfanya yeye asipate mashambulizi ambayo yanaleta madhara kwa mpinzani wake. Naam. Moro ni kama ametulia. Moro Best ni kama anajipeleka yeye. Anapeleka hapa. Je, sekunde itaokoa? Stop! Haya. Kengele hiyo. Kengele na mokoa Moro Best. Ni kweli ukiangalia haonekani kuwa na nguvu kubwa sana kama eh, kama kama Sande Kiwale lakini tofauti yake yeye na Sande ni kwamba Mole amekuwa mzuri kwenye kulend zile punches zinafika yani punch inapo 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 place kwenye nyama inatoa kwa nguvu kwa kwa kimsumbua eh, Sande Kiwale imekuwa ni round nyingine bora sana kwake ameweza ku control eh, pambano na kuweza kulend eh, ngumi nyingi sana kwenye target na alikaribia kumpeleka chini eh, Sande Kiwale kama isingekuwa kengele pengine Haya. Round nyingine anapeleka pale right hook lakini bado eh gasi ona kitumia jab sana. Morel bado kuna kikwazo sielewi kikwazo ni nini Moro Best nini kinamfanya ashindwe kuingia katika eneo la ndani na kuweza kusukuma mashambulizi Yeah. Haya. Bado anasukumana kweli kweli. Yes, na nafikiri hilo ndilo ambalo linaonekana kumpa wakati mgumu uh, Sunday. Uh, Mole amekuwa uh, anapiga jab huko anatoka. Akipiga jab anatoka. Akipiga jab anatoka nje. So inakuwa ni wakati mgumu kwa kwa Mole. Ameni kwa kwa Sunday kiwale ambaye bahati mbaya ukiangalia naye ni mfupi. Kwa hiyo uh, Mole ananufaika pia na hiyo uh, advantage ya reach ambaye anamwezesha kwenye kupiga jab yake kutokea mbali huku akiwa anatokea nje. Haya. Round ya tatu hiyo Molel mwenye bukta rangi nyeupe. Uh, Sande Kiwale ni huyo mwenye bukta rangi nyeusi. Molel ikifika dakika moja kabla ya kumaliza round anakuwa wa moto kweli kweli lakini ataweza kwenda vile vile ataweza ku maintain pumzi zake na kwa pambano hili bado Eh, kuna maeneo ambayo naona sasa anapeleka lakini 
Ngumi haifiki na yeye analaza kabisa mwili wake. Moja kwa moja. Mole no. anapeleka analala. Eh anapeleka Ngumi anaikosa kiasi kwamba analala kabisa moja kwa moja ndani. Aliwezi kana watalishi wote? Yeah, of course ni, ni hatari kwa sababu inakuwa expose wewe kwa counter. Yaani kama eh, Sande akiwa mtulivu akisema awe ana counter ile tendo la, la mole inaweza kuwa ni hatari kwake kwa sababu ukiwa unapiga afu na kama hivi unakuwa exposed unakuwa uko wazi so kwa bondi ambaye ni counter punch mzuri inakuwa ni hatari sana kwa upande wako lakini bahati mbaya eh, so far Sande Kiwali hajafanikiwa kutumia hiyo eh, huo zaifu ambao eh, mole amekuwa akionyesha kwenye kwenye punch yake bado mashambulizi yanasogea lakini ukiweza kuangalia uh, Sande kweli anafika kama ulivyosema yeah. na anapeleka ngumi nyingi lakini hana continuation ya kile ambacho anakifanya na hana continuation kwa sababu uh, Mole amekuwa mzuri sana kwenye kuhakikisha anatoka ile akipiga au akiingia kwenye eh, kwenye zone ya kupigiana. Wote wako sawa? Wako sawa. Una uhakika? Eh yani kwa mikao. Kwa mikao. Kwa mikao kwenye kona wote wako sawa. Haya. Round ya 4. Stop, stop. Anaambiwa usipige kiwiko. Kuli kwenye kona yako tuendelee sasa. Sande. Kiwale. Uh, anajaribu lakini anaingia ndani anajaribu kutafuta body uh, body punch uh, kuna kitu amekigundua ameweza sasa uh, amegundua kitu na kuingia ndani kamusi kuingia ndani Sandy anaingia ndani sasa sijajua mole kama amesahau au ni uwezo wa Sande kumwadaa na kuweza kupita sababu amemwadaa na ameweza kupiga body punch alipiga body punch akapiga pia left hook nzuri juu upstairs lakini Mole anaweza kuichukua sawa sawa ile left hook na ukiangalia pia Mole naye amekuwa ana left hook mbaya sana ukiangalia kuna muda amekuwa akiconnect jab ana connect na left hook juu na mkakasazi amekuwa akimpata Sande Kiwale so na watu wanaonekana kuwa pia na left hook ambazo ni hatari ingawa kwa Mole amekuwa akipandishia left hook juu ya jab akipiga jab ana connect na left hook juu yake haya peleka tena kumbe nyingine kusamilivu upo jaribu kusheke ngao na angalia mabondi yote usawa wa bega na kichwa uh, unaona kabisa kwamba iwapo mmoja atatoa kotakota la maana vichwa hivi havisogei sana naam na, na kwa, kwa una ukiangalia uh, nasibu uh, umekuwa um, ukiangalia hapa kwa muda. Yeah. Nini kimekuwa na badiliko kubwa zaidi sasa? Ah uh, nimeona kwa Sande Kiwale akiwa sasa hivi analazimisha kuingia ndani. Ni ndo kitu ambacho kinachomfanya kwake mbano kwake leo jepesi lakini akiwa anamsikilizia yule eh uh, ya cheze kila wakati. Lazima bado naona kuna ngumi ambazo zinamzomsumbua 1 2. 1 2 Molo zinamsumbua sana. Nasib Ramadhani akitupa kile ambacho amekiona na unaona hapo anaingia ndani uh, ingawa ninachokipenda mimi sijakiona muda mrefu maana mimi huwa navutiwa na mabondi wanaopiga body punch yes, na, 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 na kwa namna ambavyo eh, Sande ana struggle zidi ya Mole ulitarajia pia Pato na Nasibu kuona akiwekeza sana kwenye body punching ana anapoingia ndani kama hivi apige chini kwa sababu ili kumfanya jamaa apunguze zile movements yeah. na hiyo rais ile kumkamata lakini amekuwa akiwekeza kwenye kuinda kichwa zaidi na sibu kwa, kwa, kwa nini tunamwangalia hapa tunamwona anazikosea hizo body punch uh, unajua kwa Tanzania kwa mabondi wa Tanzania kupiga body punch ni wachache sana wote wote kwa mambo hayo ukilinganisha na mimi sio kila eh, sio kila sio kila bondi ana anayo maarifa ya kupiga eh, kupiga tumbo kwa uso hivi kubwa sana na kibongo bongo ndio hata hat, walimu wengi sana huwa hawawekezi kwenye kuwafundisha mabondi kwenye kupiga eh, kupiga tumbo hilo hilo ni sahihi kweli sahihi kweli wa, kwa sababu walimu wengi 
na wana tutreni kupigia kichwa tu, kichwa, kichwa muda ote. Begi tu hapa kati muda ote. Next yeah. time keo zangu ndo zitakuwa ni hifo hifo tu. Ha, usi. Ya. Kwa waandai matumbo yao? Ha, uh, waandai kabisa. Kwa tukusubili ukitoka Norway sasa? Ha, uh, wasubili. Ha, <laughs> ha? Yeah. Ya. Yeah. Na sikia ukura mada maugo uko mnaenda Norway? Ya, yeah, tunaenda kukiwasho. <laughs> Haya. Utamu naongezeka. Uh, kuna kitu nimekiona kwa Molel pia. Naam. Anajaribu uh, kupitisha uppercut lakini naona kama utaalamu kuipiga uppercut hiyo haupo. Ametoka round ya kwanza kuna Naam. uppercut amekuwa kijaribu lakini haifiki inavyotakiwa. Ya na kimsiki bado sija sijaona akiwa aki, 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 aki bora kwenye hilo eh, kwenye kuspiga hizo 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 uppercut mpaka sasa hivi. Overhand overhand nzuri sana ya eh, Sanda Kiwale. Ana ile ngumi linasa. Eh, ngumi linasa na Moleli ametumia ujanja. Eh anashindwa na Molobesti tu mwenyewe anashindwa kujiongeza. Eh kujimalizia ile eh. ilikuwa tabu. Ameona kitu yeah. lakini naona na anakwenda yuko wazi kabisa sasa hivi Sande Kiwale. Eh na naona Sande kwenye hii round ameamua kuanza ku counter eh, jab ya Moleli kwa over hand right na amekuwa akifanikiwa kiasi fulani. So awekeze kwenye ku counter hiyo jab ya Moleli kwa hiyo over hand yake eh, right. Na inawekale imemshtua sana Moleli. Yeah. Haya. Sande Mole wa zamani wanaomjua lingoni huyu ni Moro Best akicheza na Bondia Chipkizi katika ngumi za kulipwa Isa Mole ambaye anabukta rangi nyeupe. Eh, kuna nyakati na simu unakuwa najiuliza mkiwa pale ulingoni sisi tunaona ile pale inakwenda lakini nyinyi mnaonekana kama mnakuwa mmefumba macho inakuwaaga vipi? Yale kuna ngumi ya tuzione zikiingia moja kwa moja. Kuna unaiona nafasi ile pale. Kwa huku nje ni lazima kuiona lakini kwa ndani kule ni ngumu sana kuiona. <laughs> yaani kwa huku nje yani unaweza kuielezea vizuri tu. Lakini kule ndani ye mwenyewe hawezi kuiona. Lakini wewe tunaona kabisa unaweza light inaingia lakini ni ngumu sana kule ye kuiona. <laughs> Piga ngumi nyingine pale. Haya. Shughuli ya moto. Uh, mole mwona na, na one two combination nzuri sana Amekuwa kikonekti jabu yake na right vizuri sana Na zote zimekuwa sikinasa kwenye, uh, kwenye target Ndo hii nukwa nasema Naam. ya kutokuona uh, Ukiangalia vizuri uh, Unaona kabisa kwamba Wamekuwa kipijana kitakiba na sekunde kadhaa hapa Lakini ngumi zinaenda yuwani Combination zuri kwa kwa Moreno lakini bahati mbaya zimemisi zimeishia Iwani. Kwenye hewa. Ni namba ambayo alikuwa kicounter eh, jab ya Isa Moreno kwa overhand right ambayo mara kadhaa ilikuwa ikitua kwenye target. Kwa so, imekuwa ni round ambayo kuna baadhi ya adjustment ambazo eh, eh, Sande Kiwale amezifanya kwenye hii round kwenye kumlazimisha eh, Isa Moreno na kucounter jab kama hivi na hiyo overhand right na alifanikiwa kiasi fulani pia. Moreno Seconds. Safi kabisa. Seconds. Ah, last round. Seconds. Tuzia tu kwa, kwa eneo lingine ambalo Fox. unaliona hapa katika round ya sita. Tuko na zungumzia na zato kwa una nani ya mekata. Yeah. Nani ya mefanya nini. Lakini naona bado au naangalia uh, kwa mba kuna kitu ambacho kina jindela kujionyesha kwa mba mabundia hote bado wana upepo. Yeah. Thank you zimejia. E, mpaka muda huu taali ya wone dalili za moja kati ya wa wawili kuonesha ku, eh, ku, kupungiwa na kupungukiwa na gas eh, kwenye eh, kwenye tanki Isa Mole ameendelea kuwa na endurance ile ile ukiangalia kuanzia round ya kwanza eh, mpaka round hii amekuwa akitembea na jab ndio anatembea na aone akipunguza ile speed ama uhalaka wake kwenye kutembea hivi vipi kwa upande wa Sandy Kiwale ameendelea kumpress eh, kumlazimisha Isa Mole acheze ndani ingawa bado Mole amekuwa mjanja kwenye kucontrol distance na kuforce eh, Sandy endelee kucheza mbali kwa kutumia jabu yake na one two combination ambazo zimekuwa zikifanikiwa sana kwenye round kwenye kwenye kwenye, kwenye hii fight ndama anampeleka kwenye kona na uzuri wake ana uh, Kiwele ambapo umekuwa kipijana naye wakati huo ana uzuri wote wa kumaliza iwapo anampeleka mtu kwenye kona Enzizo ambayo kiwali alikuwa kiwali kweli ambapo nguvu za sasa hivi mara kwanza zilikuwa mara mbili yake akiwa akikugusa tumbo anakugusa kweli lakini kwa sasa hivi nao naona kama umri nao ni maana ni bondia muda mrefu sana kiwali haya wanasema kiwale 
ni bondiwa muda mrefu sana uh, na ukiweza kuangalia na unajiuliza kwamba ni nini ambacho uh, wakina mole ni sasa wanashinda usiki wale muda mrefu yeah. ina maana kwamba kuna vitu vitakuwa vimepungua ikiwa pamoja na uwezo i mean uh, uh, nguvu zinakuwa zimepungua yeah. Lakini ndio nani nini kinachomshinda mole ni mpaka dakika hii. Kinachomshinda sana kiwale. I mean uh, of course kwangu nafikiri mole amefanikiwa. Amefanikiwa kwa sababu kiangalia kuanzia round ya kwanza mpaka mpaka round ya sita ndiye ndiye ambaye ameonekana kulitawala pambano zaidi na kumforce uh, Sunday acheze kwenye range ambayo haipo comfortable. Amekuwa akiscore uh, kwa jab, amescore kwa one twos uh, vyema sana. Kwa hiyo kiniambia uh, nani ambaye kafanikiwa mpaka muda huu ni, ni Isa Mole ambaye ameonekana ku uh, box vyema zaidi akitumia uh, jab akitumia uh, footwork yake na one two combination ambayo nyingi zimeonekana kuwa uh, zikitua kwenye target kwa upande wa Sandy Kiwale so Kiwale amekuwa mtumwa kwa hii fight uh, na kulazimisha uh, muda mwingi kutaka kuingia ndani lakini bahati mbaya mole amekuwa mjanja kwenye kumlazimisha na ku control hiyo distance kati yao wawili haya kelele hizo nazisikia mashabiki wakiwa wanapiga kile kushangilia kile ambacho kipo katika last seconds of the, uh, round hii ya sita uh, mikono unaiona sasa uh, mole anakumbuka nataka kumwambia kusema hapa kwamba unaona mikono ya mole ile sasa inashuka lakini naona imepanda uh, na amekuwa mjanja anatembea ili kumchosha yeah 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 naona kabisa ameona kabisa ni sekunde za mwisho hizi ngoja relax kabisa haya game ndio imemalizika hiyo kama ambavyo ulikuwa unazungumza na kwako wewe nini ambacho sisi uh, tumekiona kwa jicho letu hapa lakini kwa wanaotazama Azam TV uh, unasema kwamba hii ni miaka kumi ya Azam TV uh, to, kwa ianze kuwa hewani kama mabondia wengine wa Kongwe so unaingia kwa ajili ya kukata tamaa kama unaingia kwenye linki ni kupambana tu kama alivyopambana Sande Kiwale so kama alikuwa pigwi ngumi azingii zinaingia sema alikuwa na uwezo wa kuzivumilia na kuendelea na pambano angekuwa watu wengine wangekuwa shaacha wale wa Kongwe <laughs> Aile ana yeah. anasema na simba kwa watu wengine yeah. kama usikuwa na uvumilivu kama wa wa, wa Moro Kusale Kiwale mm. wangekuwa tayari shughuli wameiacha. Yeah, ingekuwa ingekuwa na tayari kwa sababu pia ilikuwa ni ni fight ambayo uh, Sunday ameruhusu ngumi nyingi sana uh, pato na na nasibu kwa sababu ukimwangalia huyu uh, Isa Molel amekuwa amekuwa accurate sana. Amekuwa ngumi nyingi ambazo anatupa zimekuwa zikifika kwenye uh, kwenye target. Aonekani kuwa na power kubwa sana lakini amekuwa mzuri kwenye kuipress ngumi katika nyama ya uh, mwili wa mpinzani wake. So ngumi nyingi zinakuwa pressed kwenye 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 uh, kwenye 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 mwili wa Sande Kiwale zikifika na zikasi kimletea shida ingawa. Now Fia... MC wasiwasi mabulambo anaingia kutupa matokeo sasa. <mulia> Lakini mimi ni nani wakati na matokeo kutoka kwa majaji kama walivyokuwa wanapanga yao? Ni kwamba kufuatana na uamuzi wa majaji. Jaji wa kwanza ametoa pointi Anthony Ruta ametoa pointi 54 kwa 60. Jaji Modest Rashid ametoa pointi 55 kwa 59. Jaji namba tatu, Jaji Pendo Mja. Yeye ametoa pointi 54 kwa 60. Kwa mantiki hiyo Mshindi wetu kwa unanimous decision ni kutokea Blue Kodo Isa Mole Yes. Warehouse of Stebay Masaki tuko vizuri kabisa na usiku huu ni mrefu sana kwa sababu kazi ipo. Bado mapambano kibao yanakuja hapo mbele lakini kwa sasa tunasonga mbele kwenye bout inaofuata. Bout hii itakuwa ni around sita Ambapo referee wake sio mwingine bali ni Anthony Ruta. Judge namba moja Judge Pembe Ndava. Judge namba mbili Judge Pendo Njao na judge wetu namba tatu sio mwingine Azam TV 
Burudani kwa wote.